We can't support you when you have legs and hands. Ukikufa tako support you wauta enda kazi. Yo ni right. Mudu ukiwa hayo eka bidia tuwezi kusupport. Ati yo nataka rent my friend ya muko wendo ufanya kazi. Wa ukikufa tako changia juwapo upumui. Kwa dema demo wa Facebook wa body counts yako kukua ngapi? Mi yungi mana ya body count lakini sayo nizelegea 250 hivi. 250? Auju mana yake ni unasema tuwa mana. Hei, nizelegea 250. Zimi najua body count ni body temperature ama? Body count? Ni tuseme mimi ni medate wa sichana wangapi na nimi wa tumepiekana marangani. Hei, wei unakatu kafizi juu hata unakifuwa. For me, I'm purely virgin. Sija why? Dead mstana, but I'm not this year purely virgin. Niko secondary virgin. Yeah, primary na yeye virgin yenye wali break. Sasa hii niko secondary virgin. Bado niko kwa virgin. Shot na sasa mani one body count. Skumbuki, mi ni shayi fanya dendo landoa. Hey, sex before marriage is done. So jawai? Si jawai. Bibili na sema abstain. Na mwili wangu ni temple of God. Lakini yana hivyo sometimes wana ala wana umi wengine kwa temple of God wa budi kidogo. Uli alau nani? Ziasi sema juu hapo yuman nikuanga blind. Yaki lava ni blind. Watu ni nikuwa na date ni kiwanga date viatu sita manu wasema juu hapo. Wana kadi wito wana taka. Ata mungu alisaidia siku shikanga mimba juu sawa watu angewa na sumbo ma basa rekwa na siasa. Sema ukweli mi niko kwa TikTok la kini piwa linuudi. Ada ukweli uli kwa mani na njia mi ni kilianga na kuwa suramba ya hapo. Nikuwa nikuwa kwa pano muda mwe vina kumbuka nda postiwa. Nalia kimoyo moyo. Juu na kumu una pata shosh ya chira analia watu na skia na na post adi chira shosh cry massively what is that ata hizi acha mtu wa familia aliye kwa amani eh hey, wanaweza kuwa alitumia 100k juu vitu za kuwa za plastic si unaanga unachukua kiti moja na kumi. na kama kiti ilikuwa 100 hiyo si ngapi 10000 hiyo tutoa ya vitu kumi. Eh? Aha, endelea. Wewe nyamaza, mimi ndio nenda matanga ama wewe. Usonga, nimeanza kutafuta kwa at least na naomba wanyako na magari hata kama ni makanika wako road test lakini at least nimeanza kutoongozwa na watu wenye improve kwa maisha. Yes. Kila kitu iko sawa? Eh, kila kitu iko sawa. Haya, jana tulikuwa matanga ya brand Chira tulikuona pale ulikuja kuwakilisha. Labda tuelezee. Ningeenda hapo hivyo mbea mkubwa lazima ningeenda. Eh, na pia nilikuwa rafiki yake pia lazima singekosa. Yes. Ukilikuwaje according to you labda experience hmm. barrio yote ilikuwaje julishinda hapo baka siku ikaisha? Eh hey, tulishinda hapo sana sana tulishinda njaa lakini matanga ilikuwa vizuri. Matanga ilikuwa vizuri. Ulishinda njaa ulikuwa unataka ukule? Eh. Hey. <laughs> Mtu ni kuambia hata matanga ya waluya bila chakula yari wafanya online. Hmm. Eh hey, sisi waluya wetu. Kwanza kwa matanga ya waluya siku hizi unaona kwa entrance. Hmm. Tunayanga tuna wa catering hawa. Unakula before ndo usikize ndio focus na pasta. Sasa waliyo tuliamua matanga bila chakula tunaifanyi online na love pasta anda tukuzika. Mm -hmm. Yes. So matanga ilikuwa mzuri lakini hiku kwe mepangwa vizuri sana. Mm -hmm. Anyway congratulations tiktokers kwa kwa range matanga. Lakini kwa ground na mulitu wangusha kidogo. Ok tueleze mm -hmm. kulingana na wewe ulikuwa na expect yo matanga. Kulingana na mimi ulikuwa na expect. Itakuwa the, the best arrangement. Kitu ya kwanza. Watu walikuwa wengi. For me ngeona hiyo matanga ingepelekwa kwa shule fulani ya kwa uwanja kama primary ama high school wapeana hiyo uwanja juu watu walija alafu pia wenye walipanga wenye walikuwa kwa department ya kupanga tent naye ni kama wajaye endeenda matanga ama harusi juu kwa kupanga tent walikuwa nje walikuwa meeka pamoja yaani watu walikuwa wamekusanyika kama hao mapasto watao vile wanaubiringi tunaenda CBD kukusanyika space hii kukua yani hii kukua organize vizuri watu walikuwa wanafinyana wengine wanataka kukaa mbele wengine sisi ma backbencher wa maisha tukakaa nyuma So kupanga na hawa kupanga vizuri alafu juu watu walitoa pesa mingi hata kama mimi nilitupa huko kwa 50 bob ama 10 bob at least kidogo kidogo jaza kibaba lakini wangeweka at least red carpet wangeweka red carpet hiyo pesa yote at least wangezika chira kwa njia mzuri wangeweka red carpet wangechukua mavitu wange haya viti juu watu wengi walisimama vitu ukisagua sana zikuwa zinafika tati siko ubaya lakini watu wengi walikuwa wamesimama so kwa matanga kama hiyo wangeweka red carpet wangaipeleka kwa uwanja Wangepiga chakula alafu wangeweka maji na soda kwa wingi. Ata yes. Eh maybe mimi hata si kukula juu nitoka huko nimeshinda nja. Chakula walipika ilikuwa cabbage na na, na rice. Tulitunga hivi kwa laini. Tulitunga hivi laini ilisha kama wengine hata laini tujasonga. Na sikia tuko ilikuwa umeenda kwa laini kupanga kupewa chakula. <laughs> si tunaenda kulia alafu tukukule ama mm. juu tulikuwa tumeenda tukashinda huko tulipanga laini. Mimi nimeshika imagine nimeshika sahani yangu. <laughs> Mina shanga la ini mbona hizo kumbe chakula ilisha juzi. Hadi nikatupa sahani chini ni watu wazijua ni meendea chakula. Watu wanasema wengi wao walisema food haikuwa. Eh food ili ya siate haikuwa ilikuwa kidogo. 
Eh hey, ilikuwa kidogo but wangepiga wangeweka maka unajua rais ilikuwa imepigwa kama zile za ushago cabbage kama ya prison sasa at least wangetafuta kwa tuwapishi tu kidogo hata waweke tu kapilau kwa umba, kwa umbali ile pilau yenye nanukanga pilau alafu ni mchele yenye ni agoshwe kitu kama hiyo ile pilau mwe tu so uno na hii pesa yenye ilitolewa yote ilikuwa around 850 850 mm. but hiyo ingine si ya kununua nyumba ama kujenga hey. so unaona ni kama ilitumika vibaya ama hey, kusema kweli ilitumika vibaya juu hiyo 850 kwa mfano mimi hata 850 nimeshika kwa imani lakini ingekuwa mfano mimi ndio napanga kwa mfano ingekuwa mimi napanga hiyo matanga ningeipanga kama harusi juu angeka imagine oti le brown brand kubwa ya Kenya anaenda kwa meza hii meza yenye iko na miguu ine kama kangombe ile meza ya ushago na yeye ndio meza pasta na ubiria alafu otilana jambu juu ndio nini wangeka podium wangeka podium Pasta simame hapo juu hata at least pasta ushaga simame kwa podium wa ubiru weke red carpet wangepanga matendi kando vizuri yes lakini mwenye area range matanga ndakana aende benchmarking mm-hmm. but should we say uh, maybe due to unajua branch ile alikuwa na mafans wengi uh, sana. So, should we say maybe mm-hmm. hata wangepanga still au mafans wange misbehave hivyo ku misbehave tu lazima binadamu wa misbehave jua kuna anga binadamu sana sana wa Kenya kupata mwenye yako nomo ni ngumu tuko wote abnormal sasa at least uko kipata abnormal umepatana lazima tu misbehave but wange arrange juu cha kukiangalia vizuri wangepeleka kama kwa primary unaona at least wote tungekuwa tuna hata wengine hatujui pasta alisoma vasi gani hatujui pasta alikuwa na kaje wengine hata mimi sijui shocho chero siku muona hapo mbele yani vitu kama hizo wangepanga waseme hii ni tend ya familia hii ni tend ya kanisa hii ni tend ya tiktok si tiktok as wambea hapo hiyo ni tend ya wambea wa tiktok hivyo at least ndio tukijua mali shida inatokea sana sana kwa wambea ndio ingekuwa na kelele wanawanyamazisha lakini tulikuwa tumechanga mixiwa yani wametuweka pamoja so demo facebook kulingana na wewe unaona approximately pesa ilitumika jana ni kama ngapi ah jana eh sorry kando na kuhaya hasi tutoe ya hasi tutoe ya tutoe ya hasi tutoe ya but tuseme tu kweli hapo wale wenye walikuwa hapo wote wakulipwa ma MC wenye walisimamia tend juu wote ni ma tiktoka tuanzie hapo isiku walilipo juu kitu ya kwanza tulikuwa tunafanya na roho kando na hata kufanya UMC kufanya ya kupanga walikuwa marafiki ya chira eh kando na hiyo yote mimi hata nikiona wakienda sana walitumia tu kama 1100 k out of you yote eh wanaweza kuwa walitumia 100k juu vitu za kuwa za plastic sio unaanga unachukua kiti moja na kumi. na kama kiti ilikuwa 100 hiyo si ngapi 10000 hiyo tutoa ya vitu <laughs> Eh? Aha, uh-huh. endelea. Wewe nyamaza, mimi ndio nenda matanga kama wewe. <laughs> Aya. Kama ni hizo mitambo. Kama hizo ni mitambo. Mitambo ni za haya na 50k. Juu shago hauwezi haya na expensive. Yeah, so mwenye ali arrange, mwenye alikuwa anapanga ndiye alikuwa na shida. Yes. Okay, uh, tungependa kusikia in regards to hiyo matanga kupangwa nini everything. Mm. Watu wengi wamekashifu sana babati mm. wakisema alikula pesa, uh-huh. alifanya 1 2 3, uh. alisema chakula itakuwa kwa wingi na chakula ikuwa kwa wingi. Uh. Wengi sana karibu uh. atuseme one of their friends tuseme prince mwiti for uh. example uh. alikuwa pala akasema alikula pesa, alisikonda pesa vibaya sana. Huyo naye alikuwa anataka achange hiyo pesa. Baba tarisho kiambo ulikula hiyo pesa. Si wao kule, kwani namwashia nini? Ndio hata mimi siwe kwangi kwa mchanga yote hata nijaribu kusimamia chama ya mama nikienda hapo nimekula pesa yao juu siwezi kana pesa kama binadamu kitu ya kwanza kama kuna mtu wa maana na mtu mwenye nataka tumpigie makofi ni baba Talisha alijaribu si rais mtu kupanga hizo mikakati zote ni watu tu wanampiga vita kwa sababu hawa kuchangiwa hao hawa kuchangiwa na baba Talisha alifanya kazi mzuri wapenda wasipende baba Talisha alifanya kazi mzuri na hakuna mtu atapiga baba Talisha vita huyo mzuri ananga maneno kijana mwandi sana mtulivu yeye ametulia na angalia tu Yes, wale wakusema ati baba Talisha atajitajirisha na mali ya na pesa ya huyo. Haiwezi bwana baba Talisha ni anategemea kazi yake, baba Talisha ni tajiri. Mm-hmm. Ni tajiri yako na gari yake, yako na kamera anaendelea na kazi yake. Endelea mm-hmm. kupigia baba Talisha the kelele the end of the day hako hapo na banduki. Mm-hmm. Eh, hey, wana wangechanga. Okay. Mm-hmm. Kwa hapo uh, jana ulikuwa live na ulikuwa unazungumza kuhusu vile watu walienda mm-hmm. content, nini nini uki, ukitetea mm-hmm. pia content creators kama sisi. Hey. Yeah, tueleze kidogo what pushed you to do that. Kitu ya kwanza, nowadays kwa mtandao TikTok kila mtu ni famous. Mm-hmm. Kila mtu ni celeb. Mtu ako na followers wawili kama nini ya fisi ni celeb. Mwingine ako na 10k ni celeb. Sasa nyinyi ka tuseme ukweli basi nyinyi kazi yenu ilikuwa nini jana? kama si ku record mbaya matanga mu post sasa hao wamesha record washa post wameenda kutafuta fame ndio nilisema si watu walienda kwa matanga ya chira walienda kulia 
Watu wenye walikuwa wanalia ni wachache karibu watano unaweza pata kama mimi baba talisha shoshi achira. Alafu wenye walikuwa wanalia watatu walikuwa wanalia wamepost na hawajapata views. <laughs> yes. Watu walikuwa wameenda content na kuchunguza chira alikuwa na ishu wapi na kuchunguza kukula vitu kama hiyo. Na watu walikuwa wengi karibu 1500 pia wangekula ndio wakuja matanga. Yes. So <laughs> unajaribu kusema watu wako wameenda kulia. Eh hey, watu walikuwa wameenda kuchunguza ndio kufanya research. Watu matanga ikwange kila mtu ameenda kulia kuna wenye walikuwa wanachukia chira walikuwa wanataka kuona mission yao imekuwa succeed watu waliana mission zao zao sana sana wa post content mm. siku hizi unajua watu wanaanga content lakini wakipata mahali wanaweza dandio wana post mm. baka yani mimi kitu waliniudi mahali kusema ukweli mimi niko kwa tiktok lakini pia waliniudi hata huko ulie kwa amani na unajua mimi nikilianga na kwa sura mbaya hapo nilikuwa nikitaka kupanua mdomo hivi na kumbuka ndapostiwa nalia kimoyo moyo <laughs> Juu na kumbe unapata shoshi achira analia watu nasikia na ana post ati chira shosh cry mercilessly what is that hata hizi acha mtu wa familia aliye kwa amani waezi wacha hata familia ipija umbea kwa matanga unajua kama sisi kwetu kwa mfano tukienda matanga ya mashosh unapata tunaongea kitu inatoka kwa roho unaona lakini jana wakiona makamera hivyo alishinda kuongea juu naweza ongea hapo ikukosa so watu wapunguza makamera wakienda kwa matanga yenyewe wa pay attention hapana nyinyi mungu mna record kwa sababu nyinyi ndio mnapeana news Obvious nyinyi ndio ndakane mpost. Lakini hao wa bloggers wengine wa TikTok wa tulie. Okay. So to be specific ni TikTokers. Eh yeah. hey, ni TikTokers. Tupunguze hiyo tabia mkienda matanga at least concentrate. Pasta alikuwa na ubiri mko tu tap tap guys tap tap send lion send na pasta aka na ubiri by change badilike. Yes, najua hata next round maybe kwa event ya msanii ama nini mapasta atakuwa na kanyaga injeri wa ubiria watu sibidiwa pate mbao mbao. Kuna tumbili wanasema matanga next. <laughs> Nani? Tumbili. Tumbili alisema matanga next. Kwanza uliona look ya Tumbili. <laughs> ah na mwenye Tumbili naye siku hizi maisha yake imeanza kuangamia miaka na vaa kama mwenye. Ama Tumbili ana work na Illuminati, Juma Vazi yake na Dire. Eh? Tumbili siku hizi mwenye anamvalisha hapo nje, design wa Tumbili hapo <laughs> nje. Kama hiyo ndio mavazi anavaa, eh? Ile mavazi anavaa ni kama ya mtu kama Falipupa, yake ndio mtu mwanza. <laughs> Lakini hiyo mavazi kwa tu. Hiyo mavazi ya Tumbili ni mzuri ikipata Falipupa. <laughs> Lakini kwa yake inamtoaje? Kwa eh, hey, kwa yake inamtoa kama hey, hey, hey. Unaweza fikiria hata tumbiri ameruka kichwa. Unaona anakuja na mungu ame katika katika. Yes. Arudi tu kwa jeans zake za don't touch. Mm. Okay, kuna hizi claims zinasema that watu wanasupportiana wakiwa wamekufa. Mm. Wa Kenya wamekuja pale na reactions wanasema mm. mimi niliona mtu mmoja akisema pale mm. support me when I'm alive. Wewe uko maoni gani? Kwa maoni yangu we can't support you when you have legs and hands. Ukikufa tu kwa support you utaenda kazi. Hiyo ni right. Mtu ukiwa hai yeka bidii atuwezi kusupport. Ate wewe unataka rent my friend amuko wende ufanye kazi. Wewe ukikufa utakuchangia jo hapo upumui na uende kazi. So watu waache kuleta beef. Ate wange msupport akiwa hai, wali msupport. Lakini mtu sasa hivi ukiwa hai weka bidii bwana si atakaa hapo tuchange sasa ndio tuprove wrong ate wewe mngeni ate wali ni support ukiwa hai weka bidii ukikufa ni kesi ulemeo tunakuchangia. Mm -hmm. Lakini sasa hivi kwa uhai weka bidii. Mm -hmm. Kitu tunaweza kuchangia ni mawazo na idea ya kutafuta kazi. Eh hey. tena pia ukiguzia salasi after ya 10 matanga jana na na, hey. na watu walikuwa wanashinda kwa ni demo wa Facebook ni nini mbaya na salasi asiwache mheshimiwa atulie jamani Salasi anakuwa salasi ni crash wangu crash ilisha kwake kitambo salasi ni mcrash yanga last year Kwa salasi sasa hivi kama brother zia tu umekuwa unamnini hapo kwa msie tiki Mimi nilisema nilisema dio time nampenda juu nikipewa chance naenda jumia yangu pia nayo imeanza kutoka kwa ndoa So nilikuwa na najituma. So unajua mimi najitumanga wazi. Sijua ngo force issue. Najituma wanza kikataa na move on. Sasa hii hata feelings ya PK sina kabisa. Yes, hii ni kama brother. Mimi once feelings natoka na kuweka kwa brother zone. Yes. So uli feel aje kumuona jana. Ni feel vizuri juu PK Salasi unajua yeye tena ni content creator. Anafanya kazi mbili ni mwana siasa pia content creator wetu. PK yeye unajua ni kijana alafu ajaingia kwa ndoa. Sasa yeye ana support vijana alafu anakuwa na roho nzuri. Ni ile tu kwa relationship watu jua kuna roho gani jua hawezi kuwa na pesa ukose mwanamke lazima uko na problem. Yes. <laughs> Maanisha kuna shida mahali. Kuna shida mahali kwa PK. Huwezi kuwa na pesa watu wenye MP na una bibi. Mm -hmm. There is something wrong. Okay. Yes. Sito so, umecrash watu wangapi? Eh, eh wenye na crash yanga nendanga na mwenye si kwenda na epeke yake si atendanga na njia nyingine wananipelekanga out mm -hmm. na wamwambia nafungua roho. Lakini nikishafungua roho hivyo ndo wanendanga sijui shida ni mimi ama ni yeah. yao. Hebu <laughs> jiangalie. <laughs> Niwanze ni mkirashi yake nipeleke evident. Tukitoka anga hapo na muonea kwa views us. Guy. Yes. Alright, tukitoka kwa history ya burial ya children everything. Mwana juzi rafiki yako mlamu amenunua gari. After a long time watu wameishukuliza sana. Hai mlamu kwani ya mbona na tumia mat kila time. Mlamu ni hard working boy. Tulesema Nairobi ni akili lakini western ni bidi. 
Sasa mlamwa ni wewe sana na nibidia yako na hayo. Yes, mlamwa. Kitu ya kwanza mlamwa anajituma yeye si mtu wa show. Mlamwa amekaa kwa bed sitter hii miaka yote na amekuwa famous. Mlamwa ni ana save pesa. Yeye ana mashofu mengi. Mlamwa hakuna siku angehaya gari atenenda nayo kitale. Mlamwa akienda kitale alikuwa anakaa kwa shato. No thrift. Show. Tunapata hapo naye hapo chini ya maji akienda kitale. Mlamwa hakuwa na shofu. Mlamwa alikuwa anajua kitu anataka kwa life. Ni kijana wa bidii sana. Yaani hii mwaka imekuwa Mlamwa ndiye alitaking ngoma ya Rayvan serious. Huu mwaka ni wa kuforce. Hii mwaka Mlamwa amepata mimba amepata nyumba ametoka kwa bed sitter ai lakini pia hata hivyo atuambie ni Mungu gani anaabudu jua hata sisi wenye tunaabudu kweli hakuna tofauti yes usimuuliza aseme ni god manzea sifu sisi tunaabudu kondo sasa yabidi tu atupe siri ya mafanikio mm -hmm. eh juu sasa inakwambia mlamwa kena masidis benz kitale gavana anamuita motivate vijana <laughs> yes okay manzi wa facebook kama demo wa facebook ha hmm. uh, ukiangalia okay, pale sijui ni umemalizana na ile story ama nini hmm. okay uh, kuna ule ule governor wa nairobi hmm. anaitwa the handsome boy handsome with boy. the dimples eh, honorable yeah. lovely sakaja yes namjua so but usiexplain sana so usiexplain <laughs> sana yani marsafi tuseme ukweli alikuwa anasmailia kibera anapata karen kura juu ya dimples Yes, wende on. But it has to make sure that uh, babu anataka kuja kumpiga biboko amchukue um, hizo kura zote. Maybe, babu mgani? Babu wino. Chuawa. Hey, babu wino atoe sakaja kwa hiyo kiti. Eh, hey, ni ngumu bana. Ni ngumu my friend. Hii Nairobi nataka tu connection na maombi ya mzazi. Eh. Hey, mbona ampige vita? Babu wino uko MP. Wanasema afanye kazi. Eh? Hey, Ati afanye kazi na leta mvua. Nyimu nafikiri mvua imetoka binguni ama ni Sakaja amehasol mpaka ameleta mvua Nairobi. Aje. Nairobi ilikuwa imekauka bwana Sakaja ameleta mvua Nairobi. Sakaja amesaidia wasiana wa Nairobi tukajua naume ni wangapi jumvua ile nyesha ikaosha make up. Sasa Sakaja congratulations na tunakuombea ukae kwa hii kiti ya ugavana 15 years. Mm -hmm. Yes. Mimi tukimaliza demo wa Facebook. Unapanga kutoka soko lini? Ah, uh, kutoka soko maybe ni advise wewe na daktari ama ndaolewa siku za usoni. Sasa hii sioni dalili. Sioni dalili kabisa kwanza itaimu ya mvua my friend nikatiwa na mwanaume mwenye ana gari. Niende niende nipake makeup nitoke kama ambare nifike huko Lukaku jumvua imenyesha imeosha huko. Niruke ruke kwa sasa hiyo chalia anaishi 10 floor na hapo kwa nyumba ya stairs. Unarukanga mpaka unafika huko jua una feeling sana mnaanza kupiga story ya mpira. Kama unanita dead na huko kwa lift. I rebuke that spirit was in Dongoze. Mm -hmm. Yes, na zamu watu waombe manyumba tuenda tuwawe kwa ma lift. Mm -hmm. Na sijo wangi hata kufinye yo kitu. Mpaka na ingi wangi hivu mtu wafinye ndiyo mini funye namba ya room. Mm -hmm. Tango pika watu viboko za filters, ume, umeona tofauti? Ah, tofauti hiko tu niliambia wanaume sayo kidati demu mpeleke swimming pool at least. Unaingia hivi na Niki Minaji anatoka na Lukaku. Wamue mwenye utadati Lukaku? <laughs> hey, ama umedati na ane? Yes. But then... Uh, Zandani zinasema demo wa Facebook alikuwa supported somewhere na one of the biggest artists mm, mahali. Mm, we don't know. We mm, want to hear from you. Mlikuwa wapi na nani na mlikuwa mnafanya nini juu? Ni kama kuna kuna kitu inaendelea na hatujua msanii ni nani. Tupe Zandani. Eh, tupe Zandani. Ni Obina mnasema. Simkuja tu direct. Ni Obina. Tulipata watu mahali kukunywa chai peke yake. Eh, zetu nilijua ndawape hii umbea juu inge kaingia ni choma maini. Tupatie basi. Ilikuwa Obina aliniita tu kunywa chai. Wapi? Eh. Uko Lavington. Sinaitwa samaki fish sijui nini hoteli jina yake ni ngumu lakini mimi niliyetali niambia pin tu location ikikuja na bolt jukuandika na masomo pia na nilemea nikaenda tukakunywa chai tukapiga story kidogo akaniambia nimeanza kuwa mrembo hivyo tu okay yes so ni ukweli mlikuwa supported somewhere juu tumezoea kuona kwa show nini in a public place but penye mlikuwa hmm. ili like sasa yes. ndio yes. kusema ilikuwa private eh, private place Eh, hey, tunaona hata ni wewe mwenyewe. Hiyo hospitali ilikuwa hadi hospitali. Hiyo hotel ilikuwa private juni ya minister. Unajua mama hoteli kubwa mm. watu kama nyinyi am forwarding juu mnazoea mtu ana kwa kibandaski. Yes. So tulikuwa hapo tunakunywa kunywa chai kidogo tukipiga umbea. So unajua bina yako single na pia mimi niko single. So tunakutana tu discuss nani mwenye atatoka mbele ya mwingine. Eh bina yako single lakini kama ni watoto wanaingia tu sasa yako single kama mimi. Mm. Yes. But then but demo Facebook uh, body count yako kwa ngapi? Mimi nyingi maana ya body count lakini sasa ni zelekea 250 hivi. 250. Au juu maana yake ni unasema tu ni zelekea 250. Mimi najua body count ni body temperature chama. Eh. Body count. Ni tuseme mimi nime date was chana ngapi na nime tumefikana mara ngapi? Eh wewe unakaa tu kafisi juu hata una kifua. Unakaa tu mwili nakaa huko 40 years lakini uko na 23 years juu ya kufinyana na wasichana Nairobi. For me I'm purely virgin. Ah. Sijawahi 
dead mustana but i'm not the hope you are virgin mm -hmm. niko secondary virgin eh yeah. yeah, yeah, primary na hiyo virgin yenyewe ali break sasa hii niko secondary virgin bado niko kwa virgin sio tunaweza sema ni one god come kumbuki mimi nishaifanya tendo la ndoa eh hey, sex before marriage is done <laughs> so ujawai sijawai biblia inasema abstain na mwili wangu ni temple of god lakini hata hivyo sometimes wana allow wanaume waingie kwa temple of god waabudu kidogo <laughs> uli allow nani siasi <laughs> sema je hapo nyuma nilikuanga blind yake love ni blind watu walikuwa na date nikiangalia hivi hata sitamani waseme decide wana kadu ndio wanataka <laughs> hata Mungu alisaidia si kushikanga mimba juu sawa watoto angekuwa nasumbua mabasari kwa wana siasa <laughs> <laughs> yes. Ah. niko single tu. Yes, hai niko single na ngoja milionea. Mm, hiyo maskini haina trophy. Ngangana hata ukielewa na bwana ya mtu ulilia Lovington. So qualities ni pesa. Ukikosana na mtu unafinya lift unakuja chini una relax. Lakini mambo ya kukosana na mtu uko kwa bed sit. Unakaa watchman unakimbia kidogo ashakuweka kofi ya mgongo. Hey. Siwezi. Yes. Wewe hebu ongelesha wa Kenya tumalize. Wewe wa Kenya nawapenda sana I want. Wasanii pia waongeleshe wametulia sana. Kana nyasema politics. Eh hey, kwanza congratulations, congratulations ya Otile Brown. Ingo mako latest ni moto. Unajua kwa Otile Brown ni chiwawa, anaimbanga ngoma smart. Otile Brown ana style ya kuwe Kenya, anafaa kuwa Tanzania juu. Kiswahili yake ni ya wa Tanzania. Yes. Na ni mpole apendi maneno. Calligraph mnyamaza sana but najua unanijengea mansion. Kwa kwa calligraph niko na room moja for improvement. Mlamo congratulations kwa kuleta mkidi, kunua gari, nyumba. Wabina congratulations kwa kuvaa masuti za pasta, lakini nikwambia next round we improve moyo na kushonea acha kukushonea kama mapaswa wa bus. Mbili pia. Eh, hey, KRG, chimai chiwawa, my best friend. Na nime miss KRG. Na ringtone amepotea wewe, mbona hujatafuta ringtone? Lakini nime miss ringtone hapo, sio ni mtembelee kwa mansion. Hey, ni mimi mimi lakini si hadi amepotea ameenda kutoa ngoma ngakirudi na ngoma ita hit Kenya mzima one year eh so unajua sasa ametulia Joanna Bibi na ako kwa mansion unajua sasa anasikiza tu yako yake akiongelea sitting room anasikilia sitting room ya juu ya gorofa yes eh uh, tuambie qualities zako qualities zangu za mwanaume quality ya kwanza kwa na pesa mingi eh ya pili gari ya kwa na kama gari ina hivi na Mercedes Harrier Range Rover Yes, sisemi waende kwa wa hae. Unajua na wadi simakani kwa mekua wajanja. Wanachukua gari ya bosi ya nakutongoza na ayo. Baada ya kusoma katiba ndo unajua kumbe ilikuwa gari ya mwana siyasa wako. Chai kanyiwa hivo? Eh, nisha itongoza na makani kwa lakini liona yu sura na gari ya endani ni kamunyima. Jukuna sura ya gari, mapadaa mtu wanakavi na anataka unajua hii kama si wandudhi. Alafu najua mimi najua wangu jamaa mwanaume wa gari na mnyako na ndudhi. Ukienda meeting na upata mwanaume ni time ya baridi na ana jamba. Jua hako maacha kwa gari. But unawana ukiendanga kama wewe ukivile ulienda matanga na jamba hivyo. Tunajua wangu ni mutu wa ndudi. Juna wezi kuwa na gari uwache huko. Na ujaacha kote huko. Yes. Iyo tu kitanda kwe. Huna ujali. Mimi ja kitanda hata kwe. One minute mani hata kwe. Kama ni mdoto waneza. Tuneza fanya kitendo la ndoa. One mandu yonishike mimba. Na hako na pesa ni sawa. Yes, money is everything. You must kina ina trophy. Na watu wana doa. Oh, demu ya Facebook usingia kwa ndoa. My friend, mimi hata mseme ndoa sioni sainga. Unani advice niolewe na wewe kwa ndoa mmepigwa mangumi na bwana huko na mapengo hata wewe cheka mbele ya watu. Hadi <laughs> ningia kwa ndoa. Ngoo siwezi. Sawa sawa guys, so let's go subscribe to her YouTube channel. Tuambie YouTube channel yako inaitwaje? Afa ufike so. Demo ya Facebook. By the way, nimefika 30k. Naelekea 40k guys. Mwani support nifike hapo. Congratulations. Okay, thank you. Congratulations unajituma lakini wewe pia ni recommend mtatuambia mbona mnataka kuharibu ndoa na Lindu ndio amezaa juzi. Huyu ni Erikomondi hata wali ni video call vile tu amesema mimi na Obino tulikuwa somewhere pia yeye alikuwa somewhere ni Erikomondi wali ni video call na hako ameweka filter lakini Erikomondi pia ni chuao lakini si mbaya sana karibu ni record nikasema simu yangu ni nione ray ina screen recording yes walikuwa somewhere private place pia walikuwa wili bila eko na bila kelele tamu unachoma we na wewe tulikuwa meeting si meeting gani ya watu wawili anyway maybe mlikuwa meeting kwa private room ama private park same ni amina Okay, okay so sawa so, sawa so, asante ni sana si watu wako before that eh. uh, mimi i would like to congratulate you bila una congratulate na unaniona kwanza na hii miwani yako ya 150 <laughs> are you seeing me i'm seeing you my dear good uh, <laughs> na unavaa miwani mbona unaangalia kijana mdogo utaona ndoa wewe 
Miwani ni ya madaktari. Next round wa chama madaktari. Niwana tumianga miwani kuona microscope. <laughs> yes. Anyway, congratulations for the good moves you are making. Yes. Uh, tuliana tuliona ukiwa pale mm. umesonga umesonga mm. sasa una work na some of the brands. Huh? Yes. Tuna congratulate uendelee na hiyo kazi sana. So, yes. Yes. She's really doing good. Muniombea nipate bwana. Natamani kusalimia sakaja nimwambia asante kwa kuleta mvua. Eh sasa hivi kuna bwana Yesu na mtukuza kila asubuhi. Sawa sawa. Yes. Thank you so much guys. See you next time. Bye bye.